ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീന സുരേഷ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ മീൻ മുളകിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കറിയെന്നോ തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത കറിയെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ല ചുവന്ന് തുടുത്തിരിക്കുന്ന കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം ഞാനിത് നാടൻ മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അര കിലോ മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാളാന്നും പറയും അപ്പം അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അത് നിർബന്ധം ഇല്ല ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ സാദാ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉലുവ കുരുമുളക് പൊടി അപ്പം ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒൻപത് ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ അത് തൊലി കളഞ്ഞ് വയ്ക്കുക ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു മൂന്ന് ചീന്ത് കുടമ്പുളി അത് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം അപ്പം അതും എടുത്ത് വയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ തക്കാളി പച്ചമുളകൊക്കെ നീളനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞും എടുക്കാം പക്ഷെ ചതച്ചിടുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചു വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുക ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടായി വരണ സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഉലുവ പൊട്ടി വരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ പൊട്ടി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് നാളെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മീനിൽ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇത് വടന്ന് വരാനുള്ളൊരു ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ചേർക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂണോ അര സ്പൂണോ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മൊരിയണ സമയത്ത് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മത്തി വെച്ചിട്ടല്ല അയല വെച്ചിട്ടോ വേറെ ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വഴന്ന് തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് സോട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വരണം ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി പൊടികളൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വഴറ്റുക പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് മുരിഞ്ഞ് വഴന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കുടമ്പുളി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള കുടമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് വെന്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പുളി നോക്കിയിട്ട് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ കുടമ്പുളി മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി ചൂടുവെള്ള
മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയും മുളകൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അടച്ച് വേവിക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല തിളച്ച് കുറുകി അങ്ങനെ വരണം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിക്കി കൊടുക്കുക പതുക്കനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ചട്ടി ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യണ കാരണം ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് അത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളച്ച് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി അതൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല കുറുകി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് കറിവേപ്പിൽ എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ എനിക്ക് ഇത്ര ഗ്രേവി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുന്ന് തിളച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കറിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു Thank <laughs> you.